Як повпливає на наше життя дерев'яний зелений дракон у 2024 році? Які традиції пов'язані з цією магічною істотою в китайській культурі? І як ці традиції плавно перетікають до чайних традицій? Про це і багато інших цікавих речей сьогодні будемо говорити під бархатисту чашку пуер. Всім привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка і на моєму каналі я розповідаю все, що стосується гунфуча. Ми обговорюємо різні навколо чайові теми, а також я показую, як чай вписується в мій повсякденний лайфстайл. І ще, звичайно, хочу зібрати великі дружні чайні ком'юніті, тож приєднуйтесь до нас. З тих пір, як я занурилася в китайську чайну культуру, для мене китайський Новий рік також якийсь особливий день. І я роблю певні ритуали, пов'язані з цим. І от напередодні вирішила записати таке відео. У мене сьогодні тут дуже цікавий сет. Зараз вам його покажу. По-перше, оскільки ми говоримо про рік дракона, то, звичайно, я взяла такий класний свій сет. Він дуже незвичайний, мені його подарував чоловік. Він повністю з драконами, супер красивий, така от незвична керамічна чабань. А взагалі цей сет містить шість таких піалок, але оскільки я сьогодні п'ю сама, то я залишила тільки одну. І взагалі ви бачите, що чайник досить великий, і я використовую його, коли до мене приходить велика компанія. Але оскільки мені неймовірно цей сет подобається, і це дуже символічно, тому я вирішила сьогодні попити все одно з цього великого чайника, я просто буду наливати менше. А, звичайно, в мене є чахай. А, бачите, у мене є чайний дракон обов'язково. А, це моя нещодавна нова чайна тваринка. А, також у мене тут є а, грошова жаба. Звичайно, у мене червоні свічки, тому що дракон любить червоний колір. У мене є отакий бірюзовий зелений камінчик. Мені здається, що він дуже схожий на таку сріблясту, зеленовату, блакитну шкіру дракона. Тож я його сюди додала. Ну, звичайно, в мене є окроп, гаряча вода. І у мене є свічки теж червоного кольору. І сьогодні я взяла сито. Я його, звичайно, не використовую, але у мене такий чайник без сіточка всередині. Тобто досить такий широкий носик і там немає сита всередині. Тому я буду фільтрувати, ну, щоб мені пуер весь в чашку не перескочив. І я сьогодні буду з млинця відрізати пуер. Покажу вам, що за млинець. У мене така дошка, щоб було дуже зручно розділувати. І потім у мене є, звичайно, чайне шило. І ним я буду значить, відділяти свою частку пуеру на сьогодні. Потім кладу от в це чахе таке бамбукове. І потім вже буду заварювати. Ну що, починаємо чайну драконову магію. Отже, я сьогодні буду пити шубуер, і я взяла такий залишок млинця, який я купувала у чайного п'яниці. От, лишилося трошки. Я зараз поки буду готувати листя до заварювання. До речі, я вже прогрію чайник. Я розкажу вам перше дуже Цікаву штуку, можливо, ви навіть про неї не здогадувалися, бо для мене це виявилося трошки так. Бачите, все парує, все красиво. А, тож, про що я говорю? А, чи впевнені ви, що ви знаєте, а, точно, достоменно знаєте а, свій знак за китайським гороскопом? свою тварину. І я думала от до сьогодні, що я точно знаю, і я була впевнена, що я дракон. Ну, саме через це для мене це таке подвійна символіка, тому що мені дуже подобаються дракони. Взагалі у мене дуже багато різних зображень драконів. У мене є така підвіска золота в формі дракона. Ну, взагалі, якби я себе, можна так сказати, трошки ототожнювала з драконом. 
мені дуже це подобалося. І от напередодні я почала читати різні джерела, що ж принесе нам цей рік. І я вам зараз про це розповім. Ви ж знаєте, що китайський Новий рік, він починається не першого числа, як ми звикли, а він починається за місячним календарем. І завжди кожного року дата нового китайського року, вона трошки змінюється. І вона плаває десь між кінцем січня та середину лютого. І от цього року новий рік, новий рік дракона, він почнеться 10 лютого. Коли я це прочитала, я замислилася, думаю, так, 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 секундочку. Адже моє день народження припадає на 15 січня. І я подумала так, якщо китайський Новий рік наступає у лютому, то це ж виходить, що січень – це ще попередній рік за китайськими підрахунками. І я а, пішла просто в Google, ви також можете це зробити, а, напишіть ваш рік і напишіть, коли настав, а, коли розпочався а, там, рік, наприклад, я написала, коли розпочався рік дракона, 1988, це рік мого народження. І я відкриваю і бачу, що цей рік розпочався 17 лютого. А оскільки день народження в мене 15 січня, то виходить, що я не дракон. Я насправді, чесно, як дитина, спочатку засмутилася і е, почала читати, окей, хто ж тоді я? Я читаю і виходить, що я кролик. От, от такі от новини. Так що перевірте себе, якщо у вас день народження в січні або на початку лютого, то ви також можете знайти сюрприз про себе. Але я спочатку засмутилася, а потім подумала, ну слухайте, у мене так дуже близько до початку драконячого року день народження. Тож, мабуть, я маю рис як кролика, такого добренького, такого пухнастенького, такого дружнього, а також я маю риси дракона, такого сильного, могутнього, амбітного, який може все. І я подумала, що я можу... Коли треба, користуватися і одними рисами, і іншими. Отак от, от я для себе вирішила, бо я впевнена в тому, що в те, що ви щиро вірите, для вас 100% працює. Ну от дивіться, в мене вже готове, підготовлене листя. До речі, це ПР, це 22-го року. 22-го року, тобто, в принципі, він не старий, так, йому два рочки, можна так сказати. От, це я вкриваю, герметично закриваю і поїхаю. Тож, в мене вже готове листя, я не зважую, я так на око приблизно, в мене вже око натреноване. І я насправді підготувала це бамбукове чехе, але в принципі у мене широке горлочко чайника, я можу прямо з цієї дошки засипати. До речі, оця от поерна дошка, я дуже-дуже ціную це моє придбання, тому що це дійсно супер зручно. Тобто, коли ви відкриваєте, розділюєте млинець, це дуже зручно, бо у вас не розлітається це листя по всіх кутках, ви не віддираєте його від якогось матеріалу, від ганчірки, там, рушника і так далі. А просто все тут і дуже-дуже все екологічно і чистенько. Так, ну що, в мене вже чайник Гарячий, я чашечку нагрію, я нагрію свій чахай. Засипаємо листя. До речі, з поером теж пов'язана така магічна новорічна китайська чайна традиція. Я вам зараз про все розкажу. Так. Я одразу зараз його розбужу. Кажу, я використовую ситу, тому що в мене немає сита в самому чайничку. Я одразу зараз зелю. Так, все, це вже моя перша заварка. Бачите, ви навіть великий чайник можете використовувати, як вам комфортно. От просто половину залили і все, але ви можете а, гарно пити з красивим чайником. Бо мені чоловік подарував цей сет, він великий, він не чистий персон. А до мене дуже рідко приходять люди на чоювання. І що ж, я тепер ніколи не буду його юзати, я думаю, ну і нічого страшного. 
я буду просто наливати половину чайника. А, до речі, я дуже рідко користуюся ситом, це буквально просто виключні а, рази, от, наприклад, як сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто ви користуєтесь ситом, чи вам окей, якщо там якісь листя потрапляють у вашу піалу. Тож, у що вірять китайці? А, дракон взагалі в китайській культурі і в китайській міфології це дуже-дуже-дуже поважна і важлива істота. До речі, ви помітили, що в цьому зодіокальному китайському колі дракон – це єдина істота, яка міфічна. Всі інші істоти, вони такі, які зустрічаються а, значить, у нас в повсякденному житті. Тому лише через це вважається, що всі часи, коли керує дракон, тобто всі роки, вони будуть завжди якимось особливими, якимось дуже яскравими, багатими на різні події, багатими на різні зміни. І що взагалі в роки дракона можна прямо якось зробити супер такі зміни, такий буст в своєму житті. Перша заварка. Тож, дракон в Китаї зустрічається скрізь. Ви можете бачити його на різних малюнках, в храмах. Дуже багато статуй дракона, які завжди охороняли імператорські палаци. І, до речі, в минулому просто людини не мали права навіть доторкатися до статуй дракона, тому що вважалося, що вони отримують з небес дуже сильне і жорстоке покарання. До речі, я читала кілька легенд, таких припущень, звідки, власне, взялася оця підбірка тварин, які містяться в китайському зодіакальному колі. І одна з легенд каже, що саме ці тварини, саме в такій послідовності, вони прийшли до Буди перед тим, як він просвітлів. Це одна з легенд, а інша з легенд каже, що нефритовий імператор підбирав власноруч тварин в це задіокальне коло, відштовхуючись від того, якими рисами наділена кожна з тварин, і він хотів ніби створити таке коло, там де присутні всі риси, які власне йому подобаються, які можна використовувати в різних ситуаціях життєвих. От такі от легенди. Цього року у нас дракон дерев'яний і зелений. І, по-перше, щодо кольорів. Ви бачите сьогодні, що я прям повністю підготувалася. Тобто дракон – це, звичайно, жовто-гарячий колір, всі його відтінки. Це всі відтінки зеленого кольору, і тому що в дракона така мерехтлива шкіра. І ще плюс, що дракон дерев'яний, тобто дерево – це не тільки сам стовбур, а це ще й така ошатна зелена крона. Тому також має бути присутній зелений кольор. Ну і, звичайно, дракон завжди любить червоне. Тому я сьогодні прям все підготувала як треба. Ну і, звичайно, зображення дракона, його різні скульптурки також привносять оцей дух нового китайського року зеленого дерев'яного дракона. А що ж нам принесе цей рік? Ну, як я вже сказала, що дракон завжди він дуже могутній і він такий містичний, тому можуть статися зміни в житті в особистому кожної людини або взагалом на рівні нації, якихось великих груп, дуже серйозні зміни. А, а а те, що дракон зелений, це робить його не таким суворим і таким, можливо, ну, бо дракон не злий в китайській міфології, він, він справедливий, він дуже могутній, але він може бути агресивним. Але зелений дракон, він навпаки більш м'який, тим більше його пом'якшує оця стихія земля, тому що земля – це завжди за такий заспокій, за баланс, за таку ґрунтовність. І зелений колір на сході – це завжди така гармонія, це спокій, це здібності підлаштовуватися, бути гнучким, але в той самий час не за рахунок якихось своїх інтересів. Тобто ви можете якось підлаштуватися під ситуацію, але ваші інтереси при цьому залишаться непошкодженими. Я думаю, що це дуже важливо. І взагалі, тобто кожна людина, 
в цьому році може розраховувати на таку енергетичну, таку сильну, могутню підтримку дракона і зробити дійсно якийсь прорив, можливо, в бізнесі, можливо, в якихось особистих а, сферах життя. А, якісь групи можуть також зробити якийсь прорив або дуже класний результат. А, і взагалі можуть статися дуже приємні, цікаві такі... А, новаторські зміни. От що нам привнесе дерев'яний зелений дракон. І, до речі, я також читала, що він є такий, він має таку добру схильність, скажімо так, до великих мас, до простих людей. Тобто він може їх захищати і приносити їм щось добре. Тож налаштовуємося на такий могутній позитив і налаштовуємося на прорив. Давайте скуштуємо ПР. Зараз я розкажу про... М -м -м. Чудовий. Чудовий, горіховий, дуже глибокий смак. А, взагалі, з драконом пов'язано дуже багато різних легенд. Я їх читала багато, мені взагалі подобається міфологія. До речі, є одна легенда, яка безпосередньо пов'язана з драконом і чаєм. І пов'язана вона з дуже класним, дуже смачним, таким популярним, класичним китайським чаєм. І про це я розповім в наступному відео. А ще зараз я розкажу вам мою одну з улюбленіших легенд про дракона. Називається вона «Врата дракона». І це легенда про такого сміливого короба, про рибу, який єдиний серед всіх своїх побратимів. Він, він завжди плавав проти течії і вистрибував, і навіть перестрибував великий водоспад, який називався якраз «Врата дракона». І через це, через таку свою наполегливість, таку навіть впертість, таку енергію, він потім згодом перетворився на красивого, могутнього дракона. І символізм за цією легендою для мене в тому, що якщо ти такий наполегливий, цілеспрямований, якщо ти точно знаєш, що тобі потрібно, і ти не шкодуєш своїх сил, і попри всі перепони, які життєві ситуації, ти все одно от преш проти течії, бо знаєш, що твоя ціль там, ти точно її досягнеш, і е, тобі якби в нагороду е, от ти перетворишся на такого могутнього е, дракона і розквітнеш. Ось така от красива легенда, і е, я особисто в якісь тяжкі моменти, е, коли важко, коли немає мотивації продовжувати, я згадую цю легенду, пам'ятаю, що е, я можу використовувати риси дракона е, значить, і е, просуватися вперед, попри все. Тож вам теж бажаю згадувати цю легенду, коли буде така потреба. Як китайці святкують Новий рік? Вони, для них це дуже таке свято об'єднання. Тобто вони об'єднуються великими сім'ями, об'єднуються там з колегами, з друзями, з родичами, приходять, зустрічаються. І, до речі, оскільки чай займають дуже таке поважне місце в китайській культурі, то, звичайно, на всіх цих а, таких гезерингах, на всіх цих а, зборах, зустрічах, вони обов'язково п'ють чай. І у них а, є така традиція, а, яка називається а, байніан, якщо я не помиляюся в умові, а, яка про те, що більш молоді члени родини, а, вони частують а, гарячим завареним чаєм а, більш старших своїх родичів. І таким чином вони віддають їм шану, вони показують їм свою повагу, а натомість у відповідь вони отримають благословіння від них. Дуже така, мені здається, чутлива, класна традиція. А ще не кожен чай п'ється на Новий рік. Бо взагалі за кожним видом чаю китайським є також певний символізм. І от на Новий рік обирають саме пуер. Тож сьогодні не просто так, я обрала саме пуер. Чому обирають його? Тому що пуер – це постферментований, витриманий чай, який з часом стає тільки краще і підвищується його властивості, підвищується його цінність, його вартість. 
І саме через це ПОЕР заварюють, п'ють на Новий рік, частують один одного, як уособлення і символ довголіття, благополуччя і своєрідним налаштуванням, таким сподіванням на благополучне, довге життя в наступаючому році. Тому, власне, я й вирішила сьогодні попити ПОЕР. А ще, коли я читала про різні китайські ритуали на Новий рік, я дізналася, що є така штука, як тасеографія. Знаєте, що це таке? Пишіть в коментарях. Тасеографія – це ворожіння под шайному листю. Уявляєте? Я не знала, що таке є. Тобто, коли ви попили чай, або на дні вашої піали, або на дні чайника, ви відкриваєте, роздивляєтеся і тлумачите ці фігури, які вам там вважаються. Я намагалася якось знайти якусь систему, що означає яка фігура, але такого прям конкретного нічого не знайшла. І там було написано, що основна ідея в тому, що людина має тлумачити, виходячи зі своєї інтуїції. Тобто, плюс-мінус, це як метафоричні карти. Так, ви дивитеся, і різні люди на одній карті можуть побачити різне. Але от я знайшла в кількох джерелах, що якщо ви побачили там дракона, то це означає, що в вашому житті буде якась дуже феєрична, така дуже щаслива зміна. А якщо ви побачили там Фенікса, то це про переродження, такий новий, дуже інтенсивний початок. Отак, так що ви можете спробувати, коли доп'єте ПР, потлумачити, зробити собі порожіння по листю. А ще Китайський Новий рік, він завжди починається з новим місячним циклом. І це про новий початок. Тобто мені, наприклад, дуже це відгукується, чому я стала святкувати, шанувати Китайський Новий рік, тому що, як на мене, це дуже синергічно з природою, з циклами природи. А я думаю, що в природі закладена неймовірна мудрість і сила. Отже, коли закінчується місячний цикл, то завжди радять, це класний час для очищення, для того, щоб викинути все непотрібне, якесь відживше з хати, з якихось ваших відносин, з вашої голови, все, що не потрібно, все викинути, звільнитися, якби очиститися від всього. І потім з настанням нового місячного циклу і з новим роком розпочати щось нове, скласти для себе якісь плани, якісь свої бажання, те, що ви хочете, щоб здійснилося, щоб у вас вийшло досягти в новому році. І з новими сподіваннями, з таким енергійним піднесенням розпочати новий рік зеленого земляного дракона. Я бажаю вам класно відсвяткувати, обов'язково пишіть в коментарях, як у вас це вийшло, і бажаю від цього серця, щоб всі ваші задуми, всі ваші цілі і бажання здійснилися в новому році, а зелений дракон точно буде вам в цьому допомагати. І пийте пуер, якщо щось не виходить. До наступного чаю!